குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்க வீட்டில இருந்தபடி உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கும் உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகங்களுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னைக்கு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடையளிக்கிறதுக்காக இந்திரா ஐவிஎஃப் சென்டர்ல இருந்து கன்சல்டன்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ஐவிஎஃப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் எஸ் அர்ச்சனா ஐயநாதன் வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் ஒவ்வொரு வாரமே வந்து ஐவிஎஃப் அது மட்டும் இல்லாம இன்ஃபர்டிலிட்டி பத்தி பல விஷயங்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்களும் தெளிவான முறையில பதில்கள் அழிச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில ஃப்ரீசிங் இந்த ஃப்ரீசிங் டேர்ம் பல பேர் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை பத்தி பிரீஃபான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஓகே சி ஐவிஎஃப்ல தான் நம்ம அந்த ஃப்ரீசிங் பத்திலாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐவிஎஃப் நம்பது டெஸ்டிவ் பேபி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லையா ஸோ ஃப்ரீசிங்ன்றது எதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் எம்ப்ரியோ ஃப்ரீசிங் அப்படின்னு சொல்றது அது இல்லைன்னா வந்து ஒரு பெண்ணுடைய கரு முட்டைகள் அதாவது எக்ஸை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் அந்த ஆண் மகனுடைய அதை விந்து சாம்பிளை ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பேம் ஸ்பேம் ஃப்ரீசிங்னு சொல்கிறது ஸோ ஒரு கரு உண்டாகிறதுக்கு ஒரு முன்னையை நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு எக்கு ஒரு ஸ்பேம் தேவைப்படுது அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு கருவாக உண்டாகுது இல்லையா ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தில் மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்றையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ ஃப்ரீசிங்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேருந்து மைனஸ் டிகிரிஸ்க்கு வந்து கொண்டு போய் அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஃப்ரீஸ்டு ஸ்டேட்டில் வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டேஜ்லேயே அது வந்து ஃப்ரீஸ்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதோடைய growth இருக்காது எம்ப்ரியோ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணாவது நாள் எம்ப்ரியோ நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா மூணாவது நாள் ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கும் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் டேஸ் அந்த டே ஃபைவ் எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து அந்த டே ஃபைவ் ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கும் என்னைக்கு நம்மளுக்கு அது தேவையோ அந்த ஃப்ரீஸ் பண்றதை நம்ம தான் சொல்லுவோம் தான்னா அதை உருக வைக்கிறது அதாவது நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வர்றது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தா பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அகைன் இட் வில் கம் பேக் டு த சேம் நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் இட் வில் ஸ்டார்ட் குரோயிங் அதுக்கப்புறமா அது வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் ரெக்வயர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இப்போ எக் ஃப்ரீசிங் பற்றி இப்போ நிறையா பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ எக் ஃப்ரீசிங்னா இப்போது நிறையா லேடிஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒர்க்கிங் விமனாக இருக்காங்க எல்லாருமே வேலை வேலைக்கு போகிறாங்க மேரேஜ் வந்து லேட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி பெண்கள்லாம் வந்து தே கேன் ஆப்ட் ஃபார் எக் ஃப்ரீசிங் நிறையா செலிப்ரிட்டிஸ் பிரபலங்கள்னு இந்த மாதிரி எக் ஃப்ரீசிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணி அவங்க இது இதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறமா ஒரு ஃபார்ட்டிக்கு அப்புறமா தே ஹேவ் கன்சீவ் வித் தேர் ஓன் எக்ஸ் அவங்களுடைய ஓன் எக்ஸை வச்சு அவங்க கன்சீவ் ஆயிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க எக்கை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் அந்த டைமில் தான் நம்மளுடைய எக்கெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் அந்த எக் எல்லாத்தையுமே வளர வச்சு அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வென் இட் இஸ் ரிக்வயர்டு அவங்களுக்கு எப்போ ப்ரெக்னென்ட் ஆகுறாங்களோ நினைக்கிறாங்களோ அந்த டைம் அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ண எக்ஸை எடுத்து ஒரு கருவாக உண்டாக்கி அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்கள வந்து கன்சீவ் ஆக வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் விமனுக்கு இந்த மாதிரி எக் ஃப்ரீசிங்னு சொல்கிறது ரொம்பவே இட் இஸ் இட்ஸ் லைக் அ பூன் நவ் இட் இஸ் இது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்போது செவன் சாம்பிள் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் ரிக்வயர்ட்னு பார்த்தா சில பேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து வெளிநாட்டில் வெளியூரில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருப்பாங்க வ ஒய்ஃப் வந்து ஒரு ஐவிஎஃப் சைக்கிள் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த செவன் சாம்பிளை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ ரிக்வயர்டோ எப்போ நம்ம அந்த கரு உண்டாக்க போகிறோமோ அப்போ அந்த செவன் சாம்பிள்லேருந்து அவங்களுடைய ஸ்பேர்ம்ஸ் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து செவன் சாம்பிள் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது பற்றி ஸோ அதே மாதிரி இந்த கருவை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ கருவை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து இது ரெண்டுத்தையும் விட நான் மற்றது சொன்னேன் இல்லையா அது ரெண்டுத்தையும் விட ரொம்ப காமனாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த சைக்கிளையும் நம்மளால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது போயிடுது ஸோ அவங்களுடைய ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை அந்த எண்டமெட்டல் திக்னஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அந்த ரீசன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுவோன்னா எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் வர வச்சுட்டு நெக்ஸ்
சரி நீர்க்கட்டியுடைய சைஸ் என்னன்னு உங்கள் ஸ்கேனில் பாருங்கள் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இல்லை நாலு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி இல்லாமல் அவங்க நிறைய நீர்க்கட்டி இருக்குது பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா வேணாமான்னு உங்கள் டாக்டர் வந்து இன்னொரு வாட்டி கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் ஜென்ரலி இப்போ இருக்கிற ப்ரோட்டோகால்ஸ் படி நம்ம பிசிஓஎஸ்க்கு லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணி அதை உடச்சி விடுறது அந்த மாதிரி இப்போ பண்ணுறது இல்லை ஸோ அது பிசிஓஎஸ்ஸா இல்லைனா ஒரே ஒரு நீர்க்கட்டி ஃபோர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறதான்றத முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி அது ஒரு நீர்க்கட்டியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்குங்க எடுத்தால் அதனால் வெயிட் எல்லாம் போடாது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் திருவண்ணாமலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே உங்கள் பேருமா பிரேமா மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் மேடம் தொடர்ந்து பேசலாமா உங்களோட வயது என்ன உங்களோட கொஸ்டின் என்ன ஃபார்ட்டி த்ரீ மேடம் வந்து எண்டோமெட்ரி வந்து க்ரோத் சரியாக வர மாட்டேங்குது அது என்ன ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொல்லணும் மேடம் ஓகே தொடர்ந்து பேசுகிறோம் சரியாகவே வர மாட்டேங்குது ஓகே வணக்கம்மா நீங்கள் ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க குழந்தைங்க இருக்குல்லம்மா இல்லைங்க மேடம் அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ எண்டோமெட்ரியம் க்ரோத் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஆமா மேடம் வர மாட்டேனது ஒவ்வொரு மந்த் ஒவ்வொரு மந்த் வருது ஒவ்வொரு மந்த் வர மாட்டேனது ஓகே ஹிஸ்டோஸ்கோபி சொன்ன சொன்ன சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களாமா ஹிஸ்டோஸ்கோபி பண்ணாங்க மேடம் ஒரு முறை மேல பண்ணாங்க ஓகே ஹா அதுக்கு அப்புறமும் இந்த மந்த் சரியா வரல எனக்கு ஓகே ஹார்மோன் சரியா வர மாட்டேனது அப்படிங்கறாங்க அது என்ன ரீசன் தெரியல என்ன திக்னஸ் இருக்குமா முதல்ல 7 வந்தது மேடம் இப்போ வந்து உங்களுக்குறைவாதான் வந்துருக்குறதுக்கான <laughs> endometrial thickness வந்து கூடுறது சோ நமக்கு சைக்கிள் போது சோ இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் னு சொல்றது நமக்கு ஃபுட் ஐட்டम्सல ரொம்ப கம்மியான ஃபுட்ஸ்ல தான் அவேலபிள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க அந்த ஃபுட் சாப்பிட்டீங்கனா அதுல அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும்னு நம்மால சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் என்ன ஃபுட்ஸ் னு பாத்தீங்கனா பிளான்ட் ஈஸ்ட்ரஜன்ஸ் னு சொல்றோம் நம்ம ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரஜன்ஸ் னு அது फ्लாக் சீட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ அந்த फ्लாக் சீட்ல இருக்கும் சோயா பீன்ஸ்ல இருக்கும் இல்லனா அந்த சோயா மில்க் வருது இல்லையா இப்ப கார்ட்டன்ஸ்ல வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்கள் பாடியில் அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் இன்டேக் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்மா ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ரேவதி விருதாச்சலத்துலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே ரேவதி உங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு லாஸ்ட் இயர் அபாஷன் ஆச்சு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ரேவதி ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்கள் என் பேர் ரேவதி நான் விருதாச்சலத்துல இருந்து கால் பண்றேன் சொல்லுங்க லாஸ்ட் டைம் எனக்கு அபாஷன் ஆச்சு அபாஷன் ஆகப்போ என்னன்னு கேட்டா ஹார்ட் பீட் இல்லன்னு சொன்னாங்க அதனால அங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ல நாங்க அபார்ட் பண்ணியாச்சு ஒன் மந்த் இருந்துச்சு அதனால அபார்ட் பண்ணியாச்சு இப்ப என்னன்னா நான் ரெகுலர் செக்அப் போயிட்டு தான் இருக்கேன் லாஸ்ட் இயர்ல இந்த பிரச்சனை செக்அப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் எல்லாமே ரெண்டு பேருக்கும் நார்மல் நார்மல் தான் சொல்றாங்களே தவிர எதுவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டே இல்ல ஓகேமா சோ இப்போ ஹஸ்பண்ட் கான செக்அப் எல்லாம் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஆ ஆமா மேம் பண்ணியாச்சு ஒரு முறை அபார்ஷன் ஆயிருக்கு மேரேஜ் ஆ எத்தனை நாள் ஆயிருக்குமா 1 and 1/2 year ஆயிருக்கு 1 and 1/2 years ஆது தொடர்ந்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாமா ஹஸ்பண்டுக்கு சாம்பிள்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்ல உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஒரு வாட்டி நீங்க ஏற்கனவே கன்சீவ் ஆயிருக்கீங்கன்றதால தொடர்ந்து நேச்சுரலா ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லனா அடுத்த ஸ்டெப் IUI னு சொல்வோம் இல்லையா இன்ட்ராயூட்ரின் இன்செமினேஷன் அத ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க அது ட்ரை பண்ணி கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் அபார்ஷன் ஆனது ஏதாவது டெஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்களா அந்த அபார்ஷன் ஆன இதில இருந்து வேற ஒண்ணும் பண்ணல மேடம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அபார்ஷன் பண்ணாங்க டேப்லெட் கொடுத்து தான் அபார்ட் பண்ணாங்க ம்ம் வேற ரெகுலர் செக்அப் தான் போயிட்டு இருக்கா அவங்க நேச்சுரலாவே இருக்கு நேச்சுரலாவே இருக்குன்னு சொன்னாங்க லாஸ்ட் मंथ கூட நான் செகண்ட் டே போன வர சொன்னாங்க செகண்ட் டே போகும்போது முட்டை வெடிக்கிறதுக்காக ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க 
ஓகேமா அப்புறம் அந்த முட்டை வெடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்ப பார்த்தா இந்த मंथ எனக்கு வந்துருச்சு டேட் வந்துருச்சு ஓகே சோ இதுக்கு பேர் வந்து ஃபாலிகுலர் இன்டக்ஷன் அதாவது இன்ட்யூஸ் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமா நீங்க நேச்சுரலா ட்ரை பண்றது சோ அடுத்த ஸ்டெப் சொல்வோம் இல்லையா ஐயுஐ னு சொல்ற விஷயம் அந்த ஐயுஐ ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க கன்சீவ் ஆவீங்க கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெகுலரா ஸ்கேன்ஸ் எடுங்க இந்த ஏற்கனவே உங்களுக்கு அபார்ஷன் ஆயிருக்கு ஹார்ட் பீட் இல்ல அதனால அதனால நீங்க அபார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இது ரிப்பீட் ஆகாம பாத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுங்க கர்ப்பப்பையில ஏதாவது சத மாதிரி வளர்ந்திருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்கம்மா ஓகே மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஃபோன் செஞ்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் லைனில் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதே போல் டிவி பார்த்து பேசுறதுங்க இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கேள்வியும் தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதிலும் தெளிவாக இருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் இந்த ஃப்ரீஸிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த ஃப்ரீஸிங் வந்துட்டு எந்த வயதிற்கு பண்ணலாம் அப்படின்றது பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் இதை தாண்டி இதில் ஏதாவது டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்குமா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சி ஃப்ரீசிங் பேசிக்கலாக வந்து ரிக்வயர்ட் பீப்புள் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் இப்போ எங்களுக்கு குழந்தை வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்மேரிட் விமன் கூட அதை சூஸ் பண்ணலாம் லேட்டாக மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்களும் அதை சூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எக் ஃப்ரீசிங்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் செமன் ஃப்ரீசிங்னு வரும்போது இன்னும் என்ன ரீசன்ஸ்னால நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து கலெக்ஷன் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அதாவது அவங்களால எடுத்து கொடுக்க முடியாது சாம்பிள் ஸோ நம்ம ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது ஒய்ஃப்க்கு வந்து பிக்அப் பண்ணுறோம் அதாவது அந்த எக்ஸ் வெளியே எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைக்கு வந்து தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு கிவ் த சாம்பிள் இந்த மாதிரி சினாரியோவில் வந்து அது முன்னையே ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னே வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஃப்ரீசிங் யூஸ் ஆகும் எம்ப்ரியூ ஃப்ரீசிங் அப்படின்றதுக்கும் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் யாருக்கெல்லாம் வந்து அந்த எண்டோமெட்டல் திக்னஸ் சரியாக இல்லை இப்போ நம்ம அந்த கருவை எடுத்து வச்சோம்னா ஃபெயிலியர் ஆகுமோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஜென்ரலி இன்னும் பொதுவாக பார்த்தோம்னா இந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணி நம்ம எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா அதோடைய சக்ஸஸ் ரேட் கொஞ்சம் உறைவா உயர்வாக தான் இருக்குது மற்றது கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எம்ரியோடைய குவாலிட்டியில் எந்த சேஞ்சுமே இருக்க போகிறது இல்லை எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இருக்க போது அது நம்ம தா பண்ணும்போது அதாவது உருக வைக்கும் போது பட் ஆனால் இந்த எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன்னு சொல்கிறது வந்து நல்லா ரெகுலேட் ஆகி ஒரு நார்மல் சைக்கிளில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மாறிடுது இல்லையா ஸோ அது வந்து சிமிலர் டு நார்மல் சைக்கிள் மாதிரி ஆகிடுது ஃப்ரீஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம்னா ஸோ அந்த மாதிரி இதில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்குமா ஓகே தொடர்ந்து இதை பற்றி பிரீஃபாக பேசலாம் அது கொஞ்சம் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வெல்கம் பேக் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் நம்ம நிகழ்ச்சி கால் பண்ணி பல பேர் பல விதமான சந்தேகங்களுக்கு எடுத்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் துறையூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ரோஷன் பேகம் ஓகே ஃபைன்மா இப்போ யார்காக கேடுத்து தெரிஞ்சிக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேக்குறேன் தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட பாய் தானே வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து தேர்ட்டி போர் ஏஜ் ஆகுது குழந்தைங்க ரெண்டு இருக்காங்க பெரிய பெரிய குழந்தைங்களா இருக்காங்க இப்ப வந்து ரைட் சைடு ஓவரில சென்டிமீட்டர் தட்டி இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேமா அது வந்து இப்ப எனக்கு இடையில என்ன தொந்தரவுமே இல்ல ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுல இருந்தே வந்து நல்ல ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தது ஒன் இயர் இப்ப வந்து ஒன் இயரா வந்து ரைட் சைடு வலிங் மேடம் வயிறு வலி தான் மேடம் வேண்டாம் கட்டி மட்டும் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைன்ட்டு உங்க இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அதாவது ஸ்கேன்லேயும் உங்க மருத்துவரும் சொல்லிட்டாங்கன்னா கட்டியை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்க கர்ப்பப்பை அண்ட் சினைப்பை அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இந்த மாதவிட நின
ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணி பல பேர் பல விதமான சந்தேகங்கள் கேட்டுட்ருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ ஒரு காலர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அபார்ஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கான பேசிக்கான ரீசன்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஸோ அபார்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு எல்லாருமே கொஞ்சம் மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க ஸோ பேசிக்காக அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னவா இருக்கலாம் சி அபார்ஷன்ஸ்ன்னும் போது ஒரு அபார்ஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப இது பண்ணிக்க வேண்டாம் செகண்ட் டைம் அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் பட் அபார்ஷன்ஸ்ன்னும் போது நம்ம எப்போ ரொம்ப வரி ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பேட் ஆப்ஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறது இல்லைனா வந்து ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ்ன்றது எப்போ சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அபார்ஷன்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அவங்கள வந்து இந்த டெர்னாலஜி வச்சு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணும் எதனால் அவங்களுக்கு அபார்ஷன்ஸ் ஆகுதுன்றத பார்க்கணும் சி மெயின் ரீசன் இப்போ நம்மளுடைய சொசைட்டியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறது நிறையா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அபார்ஷன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமசோமல் அனாமலிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ஜெனட்டிக்லி ஏதாவது ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கும் அவங்க தாத்தா பாட்டி இவங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாமே பிரதர் சிஸ்டர் அந்த மாதிரி சம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறது ஓரளவுக்கு சிமிலாரிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது குரோமசோமல் அனாமலிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குழந்தைக்கு அந்த கருவு அந்த மாதிரி குரோமசோமல் அப்னாமாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கரு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் தானாக கலையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து சுகர் இருக்கலாம் இல்லைன்னா தைராய்டு இருக்கலாம் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது அந்த ஒய்ஃப் அந்த பெண்ணுடைய மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்னால அபார்ஷன்ஸ் ஆகலாம் இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பையில் ஏதாவது வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் கர்ப்பை லைனிங்குடைய திக்னஸ் வந்து தின்னா இருக்கலாம் இல்லைனா கர்ப்பையில் சத மாதிரி வளர்ந்துருக்கலாம் நம்ம செப் நாங்கள் செப்டம்னு அதை சொல்லுவோம் வால் மாதிரி செவிர் மாதிரி இல்லைனா பாலிப் அந்த மாதிரி சதை வளர்ந்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால அவங்களுக்கு அபார்ஷன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் ரேர் பாசிபிலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு சில பெண்கள் பெண்களுக்கு வந்து இந்த ரத்தம் ஓட்டோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ரத்தம் ஓட்டம் சீராக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து அபார்ஷன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி நீங்கள் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஃபைப்ராய்ட் கட்டி வந்து கர்ப்பை வா அதாவது கேவிட்டிக்குள்ளே அந்த எங்கள் குழந்தை இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் அபார்ஷன்ஸ்க்கான ஒரு ரீசனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது ஒரு மூணு அபார்ஷன்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுனாலே அவங்க வந்து எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸும் பண்ணணும் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் பிளட்டில் வந்து அந்த நம் ஏற்கனவே சொன்னாலே அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கான்றதை செக் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கேன் பேசிக் ஸ்கேன் எடுத்து ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்கா திக்னஸ் எப்படி இருக்குது பாலிப் இருக்கா இல்லைனா செப்டம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வளர்ந்துருக்கான்றதை செக் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நம்ம சொந்தத்தில் கல்யாணத்தை பற்றி பேசணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது தே ஆர் மேரிட் இன் ஃபேமிலி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து குரோமசோமல் அனாலிஸ் அனாலிசிஸ் அதாவது கேரியோ டைப்பிங்னு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கும் ஒய்ஃப்க்கும் வந்து குரோமசோம்ஸ் நார்மலாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணுறது இல்லைனா ஏதாவது வம்சாவழி நோய்கள் ஏதாவது அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்துட்டு அதோடைய சொல்யூஷனை ஃபஸ்ட்டு அவங்க தேடிட்டு அப்புறமா கன்சீவ் பண்ணாங்கன்னா அபார்ஷன்ஸ் நடக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே அபார்ஷன்ஸ் எத்தனை எவ்வளோ காரண் என்னென்ன காரணங்களால் நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை அபார்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஒரு நார்மலான விஷயம் பரவாயில்ல ஆனால் மூணு நாலு மலைக்கு அபார்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அதற்கான காரணம் என்னென்னு கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயமா இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் தருமபுரியிலேருந்து ரொமீனா பேசுகிறேன் ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் தருமபுரியிலேருந்து ரொமீனா பேசுகிறேன் ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களோட கேள்வி என்ன நான் வந்து மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகுது மேம் ஓகே எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அபார்ஷன் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருந்து அதுக்கப்புறம் பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ மறுபடியும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததில் பிசிஓடி இதாகி எங்கெல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சது அப்புறம் இப்போ வந்து நாளைக
ஓகே பெட்டர் அந்த மெடிசன்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அது கண்டினியூ பண்ணுறதால உங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவ் இது இருக்கும் ஏன்னா அந்த பிசிஓடியில் வந்து இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அதனால் ஒரு வேளை உங்களுக்கு அபார்ஷன்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஓரல் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வெஜாயினல் அதாவது உள்ளே வைக்கிற மாதிரி சப்போசிட்ரி டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸும் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே இப்போ கால் பண்ணவங்க சொன்னாங்க ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு அபோஷன் ஆகிருக்கு இப்போ நான் அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை தாண்டி அவங்க வேறு என்ன பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் மேம் சி அபோஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னும் போது தொடர்ந்து நடக்குது அப்படின்னும் போது நான் இப்போ ஏற்கனவே இந்த காலருக்கு சொன்ன மாதிரி அவங்க ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஓவலேஷன் நடக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறமா அவங்க சேர்றாங்கன்னும் போது அப்பத்துலேருந்தே அவங்க அந்த லூட்டியல் சப்போர்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் சப்போர்ட் இருக்கணும் ஸோ இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் சொல்கிறது வந்து டேப்லெட்ஸாக வருது அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே வைக்கிற மாதிரி வெஜைனல் சப்போசிட்ரிஸாக வருது அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ்லாம் ரெகுலரா அவங்க வந்து டே மார்னிங் அண்ட் நைட் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிளட் தின்னிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்தது அந்த நோய் அதாவது ஆப்லா சென்ட்ரோம் நாங்க சொல்றது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு அதனால தான் அபாஷன் ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெப்பாரன் இன்ஜெக்ஷன் அதாவது லோ மாலிகுலர் வெயிட் ஹெப்பாரன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அது கொடுக்கறதுனால அவங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகிடும் பிகாஸ் தட் வில் ப்ரிவெண்ட் அபாஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம மற்றபடி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைப்ராய்டு அந்த செப்டம் செவிர் மாதிரி வளர்ந்துருக்கு பாலிப் இருக்குன்னா அதுக்கெல்லாம் சர்ஜரி தான் ட்ரீட்மெண்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறமா கன்சீவ் ஆனாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அபாஷன் ஆகாமல் இருக்கும் என்ன காசும் அந்த காசை ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணால் தான் இட் இல் பி பெட்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோமசோமல் அப்டாமாலிட்டின்னு சொன்ன இல்லையா சொந்தத்தில் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் தான் இன்னும் நம்ம ஐவிஎஃப்பில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்டு டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்திருக்குது இந்த பிஜிடி பிஜிஎஸ்ன்னு சொல்கிறது அதாவது ப்ரீ ஜெனட்டிக் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ப்ரீ ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இவ் இந்த என்ன பண்ணுவோம் பிஜிடி பிஜிஎஸில் அப்படின்னா ஒரு கரு உண்டாயிடுது இல்லையா ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுடைய அந்த எக் அண்ட் ஸ்பேம் எடுத்து ஒரு கரு உண்டாக்குறோம் கரு உண்டான பிறகு அந்த கருவுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு செல் மட்டும் எடுத்து பயோப்சி அதாவது பயோப்சி எடுத்து அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் அதோடைய டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கு அதில் அந்த வம்சாவளி நோய் வந்திருக்கா இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கும் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த எந்த கருவில் இல்லையோ அந்த கருவை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கரு அபாஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே மேம் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகேமா அப்புறம் மறுபடியும் லேப்ரஸ் கோ பண்ணனும் இப்போ 6 मंथ முன்னாடி லேப்ரஸ் கோ பண்ணோம் ஓகேமா அப்ப கரு முட்டை எல்லாம் நல்லா வளைச்சி இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் அவருக்கும் கரெக்ட்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அவர லேப்ரஸ் கோ பண்ணனும் டியூப் கரெக்ட் செட் பண்ணி கரெக்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லி ஒன்னு ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே டியூப் ரிமூவ் பண்ணிட்டங்களாமா மாரடா இருக்கு ஹலோ டியூப் ரிமூவ் பண்ணிட்டங்களாமா ஒன்னு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சைட் டியூப் இல்ல டியூப்ல வந்து டியூப் கட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது டியூப் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க அது ஒரு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே டியூப்ஸ் ரெண்டும் நல்லா இருக்கும் போதே நீங்க மூணு முறை ஐவி ஐயூஐ பண்ணிருக்கீங்க ஐயூஐ பண்ணியும் அது ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ ஐயூஐ பண்ணி ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணியும் அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அடுத்த ஸ்டெப் இந்த ஐவிஎஃப் டெஸ்ட் யூ பேபின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை அதை இது பண்றது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்குமா இந்த மூணு ரீசன் இருக்கிறதுனால நீங்க ரொம்ப நேரம் தாழ்த்தாம ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா முப்பத்தி எட்டு வயசுன்றது ரொம்ப அதிகமான வயசு அந்த ஏஜ்ல
ஓகே இதுக்கு மேலேயும் கடத்தை கடத்துறது ஒரு முறையான விஷயமா இருக்குது டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> இருக்கு <laughs> டியூப்ஸில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் டியூப்ஸில் ப்ராப்ளம் வரும் இல்லைனா வந்து டியூப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்காதுமா ஸோ ஒன்று நீங்கள் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் என்ன ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்றதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த பிறகு டியூப்ஸ் திரும்ப ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையன்றது நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அப்படி டியூப்ஸ் ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேச்சுரலாக இல்லைனா இந்த ஐயூஐன்னு சொல்கிறதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி டியூப்ஸில் பிரச்சனை இருக்குது பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஐவிஎஃப் தான் பண்ணணும் ஏன்னா ஐவிஎஃப் வந்து டெ டியூபை பைபாஸ் பண்ணுற விஷயம் தான் இந்த ஐவிஎஃப்னு சொல்கிற விஷயம் இல்லையா ஸோ டெஸ்ட் டியூப் பேபின்னு சொல்கிற விஷயம் ஸோ அதனால் நீங்கள் டியூப்ஸில் பிரச்சனைனாலே நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் முதல்ல உங்கள் டியூப்ஸ்க்கான பிரச்சனை என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அதை ட்ரீட் பண்ண முடிஞ்சால் அதை ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பிளாக் இருக்குன்னா நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கோங்கம்மா ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு முதல்ல சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான விஷயங்கள் நம்ம ஷோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த அத்தனை சந்தேகங்களுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி உங்களோட சந்தேகங்களுக்காக விடையளிக்கிறதுக்காக டாக்டர் அர்ச்சனா வந்திருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் இந்த அபோஷன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை தாண்டி இன்னொரு காலர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க என்னோடய டியூப்பில் பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டியூப்பில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா உடனே அதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க தாண்டி டியூபல் ப்ரெக்னன்சி ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் அதை பற்றின அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஓகே சி டியூபல் ப்ரெக்னன்சினால் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ டியூபல் ப்ரெக்னன்சி எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கருன்றது எங்கே உண்டாகுது முன்னே நான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி டியூபில் தான் உண்டாகும் இப்போ ஒரு கருமுட்டையும் ஒரு விந்தனும் சேர்றது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப் அதாவது இந்த கருமு கருக்குழாய்களில் தான் உண்டு உண்டாகும் ஸோ அப்படி உண்டாகிற கரு ஆனது வந்து ஏழு நாள் சிக்ஸ் டு செவன் டேஸ் ஆகும் கர்ப்பப்பை லைனிங்கில் போய் அது தங்கி வளர்றதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டிலே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த கரு ஒரு வேலை அங்கேருந்து கர்ப்பப்பை லைனிங் வரைக்கும் போய் சென்று அடையலை அப்படின்னா டியூப்லேயே அது இருந்து தங்கி வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஒட்டி வளர ஆரம்பிச்சிட்டோம் இம்ப்ளான்ட் ஆகி வளர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த மாதிரி சினாரியோவில் தான் நம்ம டியூபல் ப்ரெக்னன்சி அதாவது எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்கிறது இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது டியூப்பில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறது இல்லைனா அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கிறது இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால தான் வந்து இந்த கருவானது அங்கேயே தங்கிடுது ஓகே அதற்கான ரீசன்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க அதுக்கான தீர்வுகள் பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னே காலர் ஒருத்தவங்க லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க சந்தியா மேடம் சிவராசன் பேசுறோம் ஓகே சந்தியா உங்களோட கேள்வி என்ன நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இனிப்புல தான் இருக்காங்க மேடம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா மேடம் எனக்கு மேரேஜ் வந்து 10 இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகே 8 இயர்ஸ்ல ஒரு பையன் இருக்கான் ஓகேமா அதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் பேபி கிச்சவே கன்சிஸ்ட் ஆகவே இல்ல ஓகே அப்புறம் இப்பதான் 15 ஆம் தேதி செக் பண்ணி ஐயோ இப்ப இருக்கு மேடம் ஐயோ பண்ணி இருக்கீங்களா இப்போ இந்த சைக்கிள்ல புரியல <laughs> 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 பிரஸ்ட் பெயின்லாம் இருக்கு மேடம் அதான் கொஞ்சம் நர்வஸ் பயமா இருக்கு சொல்றது வந்து பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியும் வரும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப பிரெக்னென்ட் ஆகும் போதும் வரதுக்கு பிரெக்னன்சி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் மொரோவர் ஐயூஐனு சொல்ற விஷயம் வந்து ஒரு டென் டு பிப்டீன் பர்சன்ட் வாய்ப்பு இருக்கிற விஷயம் தாம்மா நீங்க உங்களுடைய பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அதாவது பிளட் டெஸ்ட் உங்க ஹஸ்பண்டுடைய சாம்பிள் உங்களுடைய ஸ்கேனு கருமுட்டைகளுடைய வளர்ச்சி அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டீங்களா ஐயூஐ பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 
பாரு <laughs> கண்டிப்பா கன்சீவ் ஆவீங்க டியூப்ல எதுவும் प्रॉब्लम இல்ல அப்படிங்கற பட்சத்துல ஐயோ ட்ரை பண்ணலாம் நீங்க ஓகே மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேயர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் இந்த டிங்குமதி ஓகே இந்த மாதிரி எங்க இருந்து கூப்பிடுங்க ஓகே இப்போ யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கா தான் மேம் கல்யாணம் ஆகும் ஓகே மா உங்களுடைய ஏஜ் என்ன சொல்லிட்டு நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இனிப்ல தான் இருக்காங்க थैंक यू ஹலோ மேம் ஹலோ வணக்கம் மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேம் நான் கல்யாணம் ஆகும் ஷாது வெடிதாமா <laughs> என்ன <laughs> இந்த IVF னு சொல்ற அந்த ஆப்ஷனை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறது பெட்டரா இருக்கும்மா ஒரு முறை நீங்க இன்னொரு முறை IUI ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படி அதுலயும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுனா அந்த டெஸ்ட் யூ பேபி னு சொல்ற விஷயத்தை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆவீங்க ஓகே थैंक यू so much for calling மா தொடர்ந்து அடுத்த நேயர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு பல பேர் கால் பண்ணுறீங்க கால் பண்ணிவிட்டு லைனில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதே போல் டிவி பார்த்து பேசுகிறத அவாய்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பதில் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கும் இந்த எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சிக்கான ரீசன்ஸ் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தொடர்ந்து அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி பேசலாம் மேம் ஓகே சி ரீசன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருக்குழாய்களில் வந்து ஒரு எக்கு அதாவது அந்த கருமுட்டை வந்து உள்ளே போகுது இல்லையா எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூப்பில் இருக்கிற குவாலிட்டினால தான் அதாவது டியூப் எண்டு வந்து ஒரு கை மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அது வந்து உள்ளே இழுத்துக்கும் அந்த முட்டையை அது மட்டும் இல்லாமல் அதுடைய லேயர்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி மாதிரி நாங்கள் சீலியான்னு சொல்கிற விஷயம் இந்த மாதிரி நிறையா செல் இருக்கும் அது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அதில் முடி எப்பவுமே வேவ் மாதிரி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இஃப் சப்போஸ் ஒரு பால் அங்கே இருக்குன்னா உள்ளே உள்ளே தள்ளிட்டு போகும் இல்லையா சேம் தான் அதே மாதிரி தான் எக்கு வந்து உள்ளே உள்ள அது இட் வில் கோ இன் சைட் பட் ஸ்பேர்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து வால் மாதிரி ஒரு டெய்ல் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு ஒரு மொட்டிலிட்டி இருக்கிறதுனால அது அந்த இடம் வரைக்கும் ரீச் ஆகிடும் கீழே அந்த சர்விக்ஸ்லேருந்து அந்த டியூப் வரைக்கும் ரீச் ஆகிடும் பட் ஒரு எம்ரியோ அதாவது கரு உண்டான பிறகு இந்த மாதிரி டியூப்பில் அதுவும் ஒரு உருண்டையான விஷயம் ஸோ அதுவும் இந்த சீலியான்னு சொல்கிற விஷயங்களால தான் உள்ள கர்ப்பப்பை லைனிங் வரைக்கும் போய் உட்காருது ஸோ டியூப்பில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா இந்த சீலியான்னு சொல்கிற விஷயம் எல்லாம் பழுதடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி சீலியாலாம் வந்து ஒரு வாட்டி பழுது அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃபெக்ஷனால ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப அது ரீஜென்ரேட் ஆகாது இப்போ நம்ம சாதாரண முடி மாதிரி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ரீக்ரோ அந்த சீலியான்றது ஒரு வாட்டி ப்ராப்ளம் டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா டிஸ்ட்ராய் ஆனது தான் ஸோ இதனால அந்த டியூபுடைய ஃபங்க்ஷனே லூஸ் ஆகிடுது அதனால தான் இவங்களுக்கு வந்து டியூப்பில் வந்து கரு தரிக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டியூப்ஸில் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் இதனால் எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சியை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கேன்லேயே வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஹெச்எஸ்ஜின்னு சொல்கிற விஷயம் வந்து டியூப்பில் வந்து ஓப்பனிங் அதாவது பிளாக் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது அது கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் இப்போ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சோனோ சால்ஃபிங்கோ கிராம்னு ஒன்று இருக்குது சலைன் இன்ஸ்டில் பண்ணி ஸ்கேன்லேயே நம்ம அதனால் அதை பார்க்க முடியும் ஸோ ஸ்கேன்லேயே வந்து டியூபுடைய ப்ராப்ளம் இருக்கா அழுக்கு தண்ணி சேர்ந்துருக்கா ஹெல்தியாக இருக்கான்றது நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம்னா இந்த எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்ற ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த நேரம் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேருன்னு எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க 
எடுத்தோம் <laughs> 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 அதுல என்னன்னா எடுத்தா பெட்டர்மா ஏன்னா வந்து அந்த ரீனல் பெல்விஸ் வந்து ப்ராமினண்டா இருக்கிறது சம்டைம்ஸ் நார்மலா கூட இருக்கலாம் பட் ஆனா அது நார்மலா இல்லாம அப்நார்மலா இருந்ததுன்னா அதை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதால தான் ஃபோர் டு ஃபைவ் வீக்ஸ்ல திரும்ப நீங்க ரீஸ்கேன் பண்ணணும் கேயூபின்னு சொல்றது வேற ஒன்றும் கிடையாது கிட்னி யூரிட்டர் பிளாடர் அந்த ஸ்கேனையும் நம்ம திரும்ப பண்ணும் அதாவது உங்க குழந்தையுடைய கிட்னி அந்த யூரிட்டர் அந்த பிளாடர்ன்ற விஷயம் சரியா இருக்கா அப்படின்றது நாலு வாரம் கழிச்சு திரும்ப பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் ஃபீட்டை லெக்கோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சி இப்போ அனோமலிஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒன்று மட்டும் தனியாக வராது ஒரு ச முக்கால்வாசி நேரம் வந்து நிறைய ஆர்கன்ஸ் மல்டிபிள் ஆர்கன்ஸில் அனாமலி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த ஹார்டிய கடையாக் ப்ராப்ளம் அதாவது ஹார்ட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றதையும் அவங்க செக் பண்ணுன்றதுக்காக தான் அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் வீக்ஸில் ரிப்பீட் பண்ண சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ரிப்பீட் பண்ணணும் பண்ணி அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்றதை டிடெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்றது டாக்டர் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்கம்மா உங்களுக்கு ஓகே மேடம் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்கில் கூட இப்போ பார்க்கலாமா மேடம் புரியலம்மா இல்லை இப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் எடுத்தது இது வந்து அனாமலி டுவெண்ட்டி வீக்ஸில் ஓகே ஆஃப்டர் ஃபோர் டு ஃபைவ் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸில் தான் பார்க்கணுமா இல்லைனா இப்போ கூட பார்த்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பார்க்கல மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா அந்த ஸ்கேனு வணக்கம் <laughs> எனக்கு அடியில வந்து கர்ப்பிருக்கு <laughs> 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 ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து எட்டு மாதம் சொன்னீங்க இப்போ இன்னும் பிளாசண்டாக கீழே இருக்குது நீங்கள் ஸோ இதுக்கு மேலே அது வந்து மைக்ரேட் ஆகுமான்றது சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி அப்படி வந்து மைக்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைம்மா மேலே உங்கள் அப்பர் செக்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஃபண்டஸ் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கர்ப்பையில் பட் அது கீழே இருக்குன்னா நீங்கள் டெலிவரி அப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை இருக்காம்மா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ நே நீங்கள் டெலிவரி டைமில் வந்து பிளாசண்டாக எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்கேனில் பார்த்து சொல்லுவாங்கம்மா அதாவது கர்ப்பப்பாய் வாய்க்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இல்லைனா கர்ப்பப்பாய் வாயை வந்து ஃபுல்லாக அடைச்சா மாதிரி கீழே இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ரிப்பீட்டாக ஸ்கேன் பண்ணி அதில் அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கான்றது உங்களுக்கு அப்பத்திக்கப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கம்மா ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது டாக்டர் வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரோ இனிப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க வந்து கூப்பிடுறீங்க நான் கவிதா சேயார்ல இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே கவிதா உங்களுக்கு கேள்வி என்ன நான் வந்து கன்சீவ் ஆர்க்கா ஃபைவ் मंथ ஓகே அதுக்கு பாக்கி டெக்லேஷன் இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க 
வாரத்துல வரைக்கும்ச்சு <laughs> ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பெருசாக ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தா அந்த மாதிரி தெரியுது ஸோ எதுக்கும் நீங்கள் ரெகுலர் ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட கண்டினியூவஸாக அந்த மந்த்லி ஒன்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்களோ அவங்கள போய் பாருங்கள் அவங்க ஆப்சிட்டேஷனை போய் பார்த்துட்டு அவங்க அவங்க சொல்கிற அட்வைஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அபார்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்றவங்க பல பேர் வந்துட்டு லைன்ல காத்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ரெண்டு நொடிகள் எக்ஸ்ட்ரா காத்துட்டு இருந்தா தாராளமா உங்களோட கேள்விகளை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் இந்த எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ சப்போஸ் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி இருக்குன்னு நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அடுத்த கட்டமா அவங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னவா இருக்கும் சி இப் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி இருக்குது அப்படின்னாலே வந்து அதை நம்ம அவங்க டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை நம்ம கலைச்சி தான் ஆகணும் அதாவது அபார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அபார்ஷன் சொல்லும்போது நம்ம நார்மலாக எல்லாம் அபார்ஷன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி டிஎன்சிலாம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அது இருக்கிறது வந்து டியூப்பில் கர்ப்பப்பை கேவிட்டியில் இருந்ததுன்னா நம்ம டிஎன்சி பண்ணலாம் பட் அது டியூப்பில் இருக்கிறதுனால சைஸை முதல்ல பார்க்கணும் என்ன சைஸில் இருக்குன்ட்டு ஒரு குறைஞ்ச சைஸ் நாங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் சொல்லுவோம் அந்த சென்டிமீட்டர்ஸில் இருக்குன்னா மெடிசன்ஸ் கொடுத்து அதை மீத்தோ ட்ரெக்சைட்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து அதை தானாக கரைய வைக்கலாம் அப்படி இல்லை அதோடைய சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னா அது ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் சினாரியோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை கண்டுபிடிச்சி லேப்ரோஸ்கோப்பி பண்ணி அந்த எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சியை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டியூபை கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இல்லைனா அந்த கருவை மட்டும் நம்ம வெளியே எடுத்துடணும் அப்படி எடுத்தால் தான் வந்து இட் வில் பி குட் ஃபார் த விமன் இல்லைனா அது வந்து ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் சினாரியோ மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வெடிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா அங்கே வந்து டியூப்பில் வந்து இடம் இருக்காது இல்லையா ஒரு கரு வளர்றதுக்கான இடம் இருக்காது ஸோ அது என்ன ஆகும்னா ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்க்கு மேலே அதாவது வளர முடியாது ஸோ அது வெடிஞ்சிடும் வெடியும் போது என்ன ஆகும்னா அங்கே இருக்கிற பிளட் வெசல் எல்லாமே வந்து வெடிஞ்சு போய் ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் வயிற்றுக்குள்ளேயே ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஹெமரேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா பெண்ணுடைய ர பிளட் வெசலில் இருக்கிற வேண்டிய ரத்தம் எல்லாமே வயிற்றுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துடும் அதனால் ஷாக்னால அந்த பெண் இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட அதிகம் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம அதை டிடெக்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கான சர்ஜரி பண்ணணும் ஸோ எக்டோபிக் பிரெக்னன்சின்றது உடனடியாக கன்சீவ் ஆயிருக்காங்கன்ற சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் டாக்டர் போய் அணுகினீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த விஷயம் டாக்டர் மூலியமா தெரிய வரும் ஸோ அதற்கான ஸ்டெப் நீங்க உடனே எடுக்க வேண்டியதுதான் ரொம்பவே அவசியமான ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க ஹலோ மேம் நான் ரம்யா பேசுறேன் பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் மேம் ஓகே ரம்யா இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் ஓகே உங்களோட வயது உங்களோட கேள்விகள் நீங்க தொடர்ந்து கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்புல தான் இருக்காங்க ஓகே ஹலோ மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து இருபத்தி எட்டு வயசு ஆகுது மேம் இப்ப நான் வந்து டூ மந்த் பிரெக்னென்டா இருக்கேன் அதனால எனக்கு பிளாக்மின் அப்படின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வந்து டெய்லியும் போட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேம் ஓகே இந்த பிரெக்னன்சி இல்லையாமா இந்த பிரெக்னன்சி ஓகே ஹார்ட் பீட் இல்லைன்னு சொல்றீங்க போட்டுக்கோங்க <laughs> இருக்காங்களா <laughs> 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 
இல்ல மேம் அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் சொல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுமே சொல்லல அப்படினா இந்த ஹெபரின் இன்ஜெக்ஷனை வந்து 12 வாரம் அதாவது 3 மாசம் கழிச்சு நம்ம நிறுத்திடலாமான்றது நீங்க டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்க அப்படி அவங்க நிறுத்த சொன்னா நிறுத்துங்க இல்லனா நீங்க ফুল பிரெக்னன்சி கண்டினியூ பண்றதுல ஒரு ஹார்ம் ஒண்ணும் கிடையாதுமா நீங்க கண்டினியூ பண்ணா நல்லா இருக்கும் பட் ஓகே மேம் थैंक यू so much for calling தொடர்ந்து அடுத்த நேர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க என்னைக்குதா இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா அரிப்பும் <laughs> அதுக்கு நாங்க ஸ்கின் டாக்டர்ட போய் காமிச்சதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு உங்களுக்கு பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சாரு ஓகேமா அது நான் கண்டினியூஸா போட்டுட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸா போட்டுட்டு இருக்கேன் அது இன்னும் கியூர் ஆகல போட போட தான் அது இதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கண்டினியூஸா எடுக்கணும்ட்டு ஓகே எங்கம்மா ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றீங்க நீங்க புரியல ஹலோ எங்க ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றீங்க அதாவது காலில் தொடையில் இருக்கும் அடி வயிற்றுல அது மாதிரி ஒயிட் கலர்ல இருக்காமா இல்ல அது மாதிரி ரவுண்டா ஒரு பட மாதிரி அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஓகே ஓகேமா சோ அது நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா அவங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெක්ෂன் தான் அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மென்ட் கரெக்ட்டா எடுத்துக்கோங்க ஆயின்மென்ட்ஸ் ஏதாவது கொடுத்தாங்கனா அதையும் நீங்க லோக்கல் அப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க அத லோக்கல் அது அது தடவிக்கோங்க அதுக்கான ட்ரீட்மென்ட் நீங்க அவங்க சொல்ற டைம் வரைக்கும் எடுக்கணும்மா கரெக்ட்டா சோ ஒரு சில இன்ஃபெක්ෂன் வந்து ஒரு வாரம் நீங்க தொடர்ந்து எடுத்தீங்கன்னா குணமாயிடும் ஒரு சிலது வந்து நீங்க ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அது என்ன இன்ஃபெක්ෂன் எப்படி இருக்கு அதுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன சிவியாரிட்டி அதாவது எவ்வளவு தூரம் நீங்க அதால பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்றது உங்க டாக்டர் பார்த்துப்பாங்க அவங்க எவ்வளவு நாள் அந்த இன்ஃபெක්ෂனுக்கான ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளவு நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிலீஃப் இருக்கும்மா थैंक यू so much for calling மா தொடர்ந்து அடுத்த நேர் கிட்டயும் பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் <laughs> மேடம் ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி வந்து நார்மல் டெலிவரியா ஆமா மேடம் ஓகே பேபி உடைய weight நார்மலா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த முறைய நார்மல் நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு sugar அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்காமா உங்களுக்கு இப்போ இந்த பிரெக்னன்சில நார்மலா தான் இருக்கு செக் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா ஓகே ஸ்கேன் பண்ணதுல இந்த பனி குடம் தண்ணி ஏதாவது அதிகமா இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்ல எது சொல்லல மேடம் அவங்க எல்லாம் நல்லா கேட்டது ஸ்கேன் பண்ணிக்கிறதுல எல்லாம் நார்மலா இருக்குன்னு சொல்லி இருக்காங்க மேடம் ஓகேமா சோ நார்மலா இருக்குனா பயப்படாதீங்க செகண்ட் பிரெக்னன்சில சம்டைम्स நீங்க फर्स्ट பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா எக்சர்சைஸ் நல்லா பண்ணாம இருக்குறது எக்சர்சைஸே பண்ணாம விட்டுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி செகண்ட் பிரெக்னன்சில வந்து வயிறு பாக்க கொஞ்சம் நீங்க பிரெக்னன்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் பெருசா தெரியிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க ஸ்கேன்ல எதுமே ப்ராப்ளம் இல்ல நல்லா இருக்குனா பேபியோட weight நார்மலா இருக்கு and லைக்கர் அதாவது உங்க அம்னியோடிக் ஃப்ளூயிடும் வந்து பனி குடம் தண்ணியும் வந்து கரெக்ட்டான லெவல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரி சினாரியோல பயப்படாதீங்க இந்த வாட்டி நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பட் கண்டினியூஸா டாக்டர் போய் பாருங்க ஸ்கேனும் ரெகுலரா பண்ணுங்கமா நீங்க ஓகே மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த நேர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்னங்கறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஜோதி மேடம் நான் தேங்காயில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே ஜோதி உங்களோட கேள்விகளை நீங்க தொடர்ந்து கேட்கலாம் டாக்டர் இனிப்புல தான் இருக்காங்க ஓகே மேம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மா சொல்லுங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 
அந்த டேப்லெட் என்ன யூஸ்ன்னு தெரியல எக்ஸாம் போட்டு மேட்ச் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஷீல்ட் கொடுத்தாங்க அதுல நிக்கல அதனால இப்ப இந்த டேப்லெட் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஆல் ஜி கொடுத்தாங்களா ஓவர் ஷீல்ட் ஓவர் ஷீல்ட் ஓகே ஓகே ஓகேமா ஓகே சி இப்ப டியூப்ஸ்ல அடைப்பு இருக்குன்னு कंफर्म பண்ணிருக்காங்க இல்லையா ஆ டியூப்ல بلاக்கர் இருந்துச்சு லேப்ரோஸ்கோபில அந்த بلاக்கர் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ரைட் சைடு டியூப்ல بلاக்கர் இருந்தது ம் சரிமா சோ இப்ப بلاக் ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்கனா நீங்க ட்ரை பண்ணலாமா திரும்ப நீங்க அவங்க குடுக்குற மெடிசினஸ் எல்லாம் வெச்சு ட்ரை பண்ணலாம் உங்க மேரேஜ் ஆய எத்தனை நாள் சொன்னீங்க நீங்க 3 இயர்ஸ் ஆக போகுது 3 இயர்ஸ் ஏஜ் 28 ஆமா ஆ 28 ஓகே சோ நேச்சுரல்லா நீங்க கன்சீவ் ஆகலனா திரும்ப உங்க டியூப்ஸ்ல بلاக் இருக்கா இல்லையான்றது அந்த HSG னு சொல்வோம் இல்லையா எக்ஸ்ரே படம் அதை எடுத்து பாருங்க அப்படி بلاக் இல்லனா நீங்க IUI ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் சொல்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கனா இப்ப டியூப்ல அடைப்பு இருக்கு நீங்க லேப்ரோஸ்கோபி பண்றீங்க டியூப்ல بلاக் ரிலீஸ் பண்றீங்கனா அது திரும்ப வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா ஏன் பாத்தீங்கனா அந்த டியூப்ல அடைப்பு வருதுனா ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெක්ෂன் இருக்கிறதுனால தான் வருது இல்லையா சோ இப்ப அந்த இன்ஃபெක්ෂனுக்கான கியூர் நீங்க கொடுக்கல அப்படினா அது திரும்ப வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ நீங்க டியூப்ஸ்ல அடைப்பு இருக்கா இல்லையான்றது அந்த சிம்பிள் டெஸ்ட் தான் அந்த HSG னு சொல்றது எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கிறது அந்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது பண்ணி بلاக் எல்லாம் இல்ல நார்மலா இருக்குனா ஐயுஐ ட்ரை பண்ணுங்கமா ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு மேம் இந்த டியூபல் بلاக்க பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சோ सपोज இந்த டியூபல் بلاக்ல இருக்குது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல டிடெக்ட் பண்ணிட்டா सपोज அது அந்த பிரெக்னன்சி வந்து ஹெல்தியான பிரெக்னன்சியா கொண்டு போய் கருப்பையில வைக்க முடியுமா சோ டியூபல் بلاக்க வந்து நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேजेसல டிடெக்ட் பண்ண முடியுமா ஐ எம் sorry டியூபல் பிரெக்னன்சி இருந்துச்சுனா அது வந்து நம்ம ஆரோக்கியமான முறையில கொண்டு போய் கருப்பையில வைக்க முடியுமா இல்ல அந்த மாதிரி நம்ம டெக்னிக்லாம் இன்னுமே கிடையாது ஏனா ஒருவேளை டியூப்ல வந்து கரு தரிக்குதுனா அது தானா தான் போய் கர்ப்பப்பையில போய் உட்கார்றோம் we don't have anything to aid it அத ஏட் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இன்னும் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல எதுவும் இம்ப்ரூவ்மென்ட்ஸ்லாம் கிடையாது சோ எங்க அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுதோ ஃபார்ம் ஆன இடத்துல இருந்து 6 to 7 டேஸ்ல கர்ப்பப்பை லைனிங்ல போய் உட்கார்றோம் சோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த IVF டெஸ்ட் டியூப் பேபின்னு சொல்ற விஷயம் வந்திருக்கு இல்லையா சோ IVFல என்ன பண்ணுவோம் டியூப்ல நடக்கறத கரு நம்ம லேப்லயே வெளிய உண்டாக்கி அந்த கருவ வந்து கர்ப்பப்பையிலேயே டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவோம் சோ இந்த டிரான்சிட்டே இருக்காது அது டியூப்ல இருந்து கர்ப்பப்பைக்கு போற அந்த டிரான்சிட்டே அந்த கரு பேஸ் பண்ண போறது இல்ல சோ இந்த மாதிரி டியூப்ல ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா ஐவிஎஃப் சூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஹெல்தி பிரெக்னன்சி டியூபல் பிரெக்னன்சி எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா ஓகே மேம் இந்த ஒன் ஹவர்ல ஆரோக்கியமான பல கேள்விகளுக்கு முறையா தீர்வுகள் கொடுத்திருந்தீங்க பாத்திருந்த நேர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் ஜாயினிங் மேம் தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்ல இருந்து படி பல ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல திங்கக்கிழமையும் வேற ஒரு டாக்டரோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அன்றிலிருந்து சுஸ்கிருத்